welcome to kotilya careers so january 28th news ippudu discuss cheddam danikante mundu ninna current affairs lo ichina questions ni modal chuddam so kinda per konna e case lo reservation lo 50 shatam minchoddani supreme court teerpu cheppindi idi question deeniki saraina samadhanam indira sahani case aithe ikkada manaku kanipinche options evaithe unnayo ivi chaala chaala important exam ki so మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నా గ్రూప్ వన్ కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ నాలుగు కేసులలో ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉంటారు సో మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో నాటి ప్రధానమంత్రి మొరార్జీ దేశాయ్ ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు ఆయన మండల్ కమిషన్ అనమాట మండల్ అంటే రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్న ఓబీసీ సంబంధించి మండల్ అనే వ్యక్తి ఇది ఒక వ్యక్తి పేరు మండల్ కమిషన్ ఈ మండల్ కమిషన్ ఓబీసీలకు ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది సో జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ వినండి మండల్ కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేసిన ప్రధానమంత్రి అంటే మొరార్జీ దేశాయ్ అని ఆన్సర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అయితే మొరార్జీ దేశాయ్ ఆయన ప్రధాన మంత్రి పదవిగా ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మెజార్టీ కోల్పోవడము తర్వాత రాజకీయ పరిణామాలు జరిగాయి అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ప్రధానమంత్రి అయినాక విపి సింగ్ ఈ మండల్ కమిషన్ సిఫారసులను అమలు చేశారు అంటే ఓబీసీలకు ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్లు ఆయన ఇచ్చేశాడు అనమాట ఈ విధంగా రిజర్వేషన్లు ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లు ఓబీసీలను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రధానమంత్రి ఎవరు అంటే విపి సింగ్ అని చెప్పాలి ఆ సమయంలోనే ఇందిరా సహాని కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం దాటకూడదు ఎందుకంటే రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం దాటితే మరి అది ఆర్టికల్ పద్నాలుగుకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది అని తీర్పు చెప్పింది ఆర్టికల్ పద్నాలుగులో ఏముంటుంది మనకు ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా అంటే చట్టం ముందు సమానత్వం చట్టం నుంచి సమాన రక్షణ అని ఉంటుంది కానీ మరి రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం దాటితే చట్టం నుంచి సమాన రక్షణ అనేది మరి మిగతా వర్గాలకు ఉండదు కాబట్టి ఈ కేసులో రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించరాదని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు ఇందిరా సహాని కేసులో అయితే తాజాగా మనకు అగ్రవర్ణాల్లోని పేదలకు కూడా పది శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడంతో మరి ఈ కేసును ఈ ఇందిరా సహాని కేసు తీర్పు పక్కన పెట్టినట్టు అయింది సో మరి అది ఎలా చెల్లుబాటు అవుతుంది అని అంటే అది ఇంకా ఇప్పుడు కోర్టులో కేసు ఉంది మరి కోర్టు ఏం చెప్తుందో మనం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది అయితే మరి తమిళనాడులో అరవై తొమ్మిది శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నారు కదా అంటే అవును మరి ఎక్కడైనా ఒక సామాజిక వర్గము బాగా వెనకబడి ఉంటే అప్పుడు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు మించినా పర్వాలేదు అని చెప్పి కూడా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఆ నేపథ్యంలోనే తమిళనాడులో అరవై తొమ్మిది శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రస్తుతం ఇస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ కోయల్ హో కేస్ ఇది కూడా బాగా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ ను రాజ్యాంగంలో చేర్చారు తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ ఈ తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ లో షెడ్యూల్ ను మరి సుప్రీంకోర్టు కానీ దేశంలో ఈ ఈ ఇతర కోర్టు కానీ సమీక్ష చేయరాదు అని మనకు సవరణలోనే భాగంగా ఉంది మరి మనకు తెలుసు పార్లమెంట్ చేసే ఏ చట్టాలనైనా కోర్టు సమీక్షించవచ్చు ఆ ఏవైనా చట్టాలు రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉంటే మరి కోర్టులు వాటి అవి చెల్లనేరవు అని చెప్తాయన్నమాట రాజ్యాంగంలో అధికరణం పదమూడులో ఈ అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంది సో సుప్రీంకోర్టు మాత్రమే హైకోర్టు కూడా ఉంది హైకోర్టు లేదా సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ పద్మూడు ప్రకారము పార్లమెంటు లేదా శాసన వ్యవస్థలు ఏవైనా సరే అసెంబ్లీ కూడా కావచ్చు ఏ శాసన వ్యవస్థ చేసిన చట్టాన్నైనా సమీక్షించే హక్కు కోర్టులకు ఉంటుంది అయితే ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ మాత్రము మరి దీన్ని ఏ కోర్టు కూడా సవరించకూడదు అని యాడ్ చేసినప్పుడే పెట్టారు అయితే రెండు వేల ఏడులో కోయల్ హో కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ ని మేము సవరించము కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కు ముందు మీరైతే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈ పర్టికులర్ డేట్ కు ముందు మీరు తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ లో ఏవైతే యాడ్ చేశారో 
వాటిని సమీక్షించాం కానీ తర్వాత యాడ్ చేసిన వాటిని సమీక్షిస్తాము అని చెప్పింది ఎందుకంటే రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆయా రాజకీయ పార్టీలు ఆయా ప్రభుత్వాలు మరి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈ కట్ ఆఫ్ డేట్ తర్వాత తమ రాజకీయ లబ్ధి కోసమే వేరు వేరు అంశాలను ఈ తొమ్మిదో షెడ్యూల్ చేర్చి రాజ్యాంగ సమీక్ష నుంచి తప్పించుకుంటున్నాయి ఇలా కుదరదు మీరు ఏ మార్పు చేసినా కూడా అది రాజ్యాంగ సమీక్షకు లోబడి మాత్రమే ఉండాలి మరి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కు ముందున్నవి ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే అవన్నీ భూ సంస్కరణలకు సంబంధించినవి భూ సంస్కరణలు అంటే ఎక్కువ భూమి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర భూమి తీసుకుని భూమి తప్పు లేని వాళ్లకి ఇవ్వడం అంటే మనకు భారత రాజ్యాంగంలో సామ్యవాద సూత్రాలను కూడా చెప్పారు అవి అమలు చేస్తూ మీరు అన్ని చేర్చారు కాబట్టి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీకి ముందు మరి అవి సమీక్షించాం కానీ తర్వాత మీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఏవైతే యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నారో వాటిని ఖచ్చితంగా సమీక్షించి తీరుతాము అని చెప్పింది సో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కట్ ఆఫ్ డేట్ గా తీసుకోవడానికి కారణం కేశవానంద భారతి కేసు సో ఈ కేశవానంద భారతి కేసు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కేసులో చాలా అంశాలు సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తే భారత రాజ్యాంగంలో దేనినైనా సవరించవచ్చు కానీ మౌలిక స్వరూపాన్ని సవరించకూడదు అని చెప్పారు కేశవనంద భారతి కేసులో అట్లాగే రాజ్యాంగంలో ప్రవేశిక రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగం అని చెప్పారు ప్రవేశిక రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగం అని చెప్పారు అట్లాగే ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో మరి సమాఖ్య అన్నది సమాఖ్య అన్నది ఒక మౌలిక సూత్రం అని చెప్పారు మౌలిక సూత్రం సమాఖ్య సమాఖ్య అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఉండాల్సిందే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరి కూలదోయడానికి కుదరదు అని చెప్పింది సో ఈ విధంగా ఈ నాలుగు కేసులు అన్నవి మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్రికా ఖండంలో ఏ దేశంలో తొలి మహాత్మా గాంధీ కన్వెన్షన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారంటే ఆన్సర్ నైజర్ అని అర్థము సో మనకు పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది ఆఫ్రికాలో పశ్చిమ వైపున ఉంటుంది పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో మరి అతిపెద్ద ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటే భూ పరివేష్టిత దేశము భూ పరివేష్టిత దేశము భూ పరివేష్టిత అంటే సముద్రము మనకి ఈ సీ బార్డర్ అనేది ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా తీసుకుంటే మనకు దక్షిణ భారతదేశం మొత్తానికి ఈ సముద్రం బార్డర్ గా ఉంటుంది అంటే ఇవి ఎన్ని కోస్టల్ స్టేట్స్ అనమాట లైక్ మనకు పశ్చిమాన అరేబియా మహాసముద్రము దక్షిణాన హిందూ మహాసముద్రం తూర్పున బ్యాస్ బెంగాల్ ఉంటుంది కానీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అని అంటే భూ పరివేష్టిత దేశం అది అది ఏ సముద్రాన్ని తాకదు సో నైజర్ అనే నది పేరు మీదగా దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది సో పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో అతిపెద్ద ల్యాండ్ లాక్డ్ లేదా భూ పరివేష్టిత దేశం ఇదే మరి అట్లాగే ప్రపంచంలోనే కజకస్తాన్ అతిపెద్ద భూ పరివేష్టిత దేశం ఆసియాలోనే ఉంటుంది ఇది ఆ తర్వాత మంగోలియా కూడా మంగోలియా కూడా ఒక భూ పరివేష్టిత దేశము సో ఇది దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ దక్షిణ ఆఫ్రికాలో మహాత్మా గాంధీ ఆయన ఎంతో పోరాడారు నాటల్ కాంగ్రెస్ ను అనే దాన్ని మహాత్మా గాంధీ దక్షిణ ఆఫ్రికాలోనే ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ ఏ రాజ్యాంగ సవరణతో ఓటు హక్కు వయసును ఇరవై ఒకటి పదిహేను తగ్గించారంటే ఆన్సర్ అరవై ఒకటి సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి యాభై రెండు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా లేదా ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణని మనం మినీ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా అంటాం సో మనకు ప్రాథమిక విధులు ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారానే చేర్చారు అట్లాగే ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించి చాలా మార్పు చేర్పులు చేశారు అట్లాగే రాజ్యాంగ సుప్రీంకోర్టుకున్న రాజ్యాంగ సమీక్ష అధికారాన్ని కూడా ఈ రాజ్యాంగ సవరణతో కుదించారు అయితే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేసిన కొన్ని మార్పులను నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మళ్ళీ రీస్టోర్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకి ఖచ్చితంగా ఓకే కోరం అని ఉంటుంది సో కోరం అంటే పార్లమెంట్ లో కోరం సభ్యులు అటెండ్ అవుతేనే ఆ రోజు సెషన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వన్ టెన్త్ మెంబర్స్ అటెండ్ కావాలి అటెండ్ అయితేనే ఆ రోజు సమావేశాలు కొనసాగుతాయి ఈ కోరం రూల్ ను తీసేశారు నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అయితే కోరం రూల్ ను మళ్ళీ నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తీసుకుని వచ్చారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ఈ నిబంధన రాజ్యాంగంలో చేర్చారు ఇట్లా నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేరినవి చాలా మార్పు చేర్పులకు గురాయి అరవై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఢిల్లీ పుదుచ్చేరులకు రాష్ట్ర హోదా కల్పించారు నెక్స్ట్ మనం జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ కరెంట్ అఫేర్స్ వెళ్దాం జాతీయ అంశాలు బోడో సమస్య పరిష్కారానికి ఒప్పందం సో బోడో ఇది మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుంచి ఉన్న సమస్య అనమాట అక్కడ 
ఆ బోడోలకు స్వయం ప్రతిపత్తి కావాలని చెప్పి పలు డిమాండ్లు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ కోక్రాజర్ చిరాంగ్ బక్సా ఉదయగిరి ఈ జిల్లాల్లో ఈ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఈ ప్రజలు ఎక్కువగా ఉంటారు ఈ దీంతో వీళ్ళ కండిషన్స్ ను కొన్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ ఒప్పందం అనేది కుదిరింది ఇందులో భాగంగా కేంద్రం ఏడు వందల యాభై కోట్లతోటి రాష్ట్రం మరో ఏడు వందల యాభై కోట్లతోటి మొత్తం పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలతోటి వాళ్ళ అభివృద్ధిని అభివృద్ధికి కేటాయిస్తారనమాట అట్లాగే మనకు ఈ నాలుగు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నాలుగు ప్రాంతాలను కలిపి బోడోలాండ్ టెరిటోరియల్ ఏరియా డిస్టిక్ గా మారుస్తారు మరి ఈ ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ జిల్లాల్లో కొన్ని గ్రామాల్లో కొన్ని గ్రామాల్లో బోడోలు ఎక్కువగా లేరు ఆ గ్రామాలను ఈ జిల్లా పరిధి నుంచి తప్పిస్తారు అట్లాగే ఈ జిల్లా పరిధిలోకి రాకుండా వేరే గ్రామాల్లో బోడోలు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఈ జిల్లా పరిధిలోకి తెస్తారు ఈ విధంగా బోడోలకు సంబంధించి వాళ్ళు మాకు ఒక దేశం కావాలి ఒక రాష్ట్రం కావాలి అని ఎంతో కాలంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ డిమాండ్లో వాళ్లలో కొంత సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడం కోసం ఈ తరహా ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఈ వేస్ట్ క్లినిక్ ప్రారంభం సో ఈ వేస్ట్ అంటే మనకు తెలిసిందే ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ కంప్యూటర్లు కావచ్చు టెలిఫోన్స్ కావచ్చు సెల్ ఫోన్స్ కావచ్చు లేకపోతే అతర ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ అంతా ఇప్పుడు పెద్ద సమస్యగా మారిపోతుంది ఈ విధంగా మరి ఈ వేస్ట్ క్లినిక్ అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైనా ఏదలుచుకుంటే తమ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ లైక్ కీబోర్డ్లు కావచ్చు మోస్ట్లు కావచ్చు పని చేయని వాటిని అక్కడ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట అది ఒక బస్సు రూపంలో ఉంటుంది అట్లాగే దాంట్లో ఒక ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సో పర్యావరణాన్ని మనం ఎలా బాగు చేయొచ్చు అని చెప్పి ఈ భారతదేశంలోనే తొలి ఈ వేస్ట్ క్లినిక్ మనకు మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో ప్రారంభమైంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కడ మరి ఈ వేస్ట్ క్లినిక్ ను భారతదేశం తొలి ఈ వేస్ట్ క్లినిక్ ను ప్రారంభించారు అని అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్థిక అంశాలు ఎయిర్ ఇండియాలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకు నిర్ణయం నిజానికి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డెబ్బై ఆరు శాతం ఇక్కడ తప్పు వచ్చిందని డెబ్బై ఆరు శాతం విక్రయించాలని నిర్ణయించారు కానీ అప్పుడు నిబంధనలు ఎక్కువగా ఉండడంతో ఎవరు ముందుకు రాలేదు తాజాగా నిబంధనలను సడరించి వంద శాతం విక్రయించేందుకు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సో ఈ ఈ ఎయిర్ ఇండియా గత కొంతకాలంగా భారీ ఎత్తున నష్టాలను చవి చూస్తూ ఉంది నిజానికి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో జేఆర్డి టాటా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఇది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారింది ఆ తర్వాత దీన్ని భారత్ భారతదేశం కంపెనీగా అంటే జాతీయం చేశారనమాట సో దీని క్రమానుగతం ఇట్లా జరుగుతూ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ అంశాలు పుర ఎన్నికల్లో అంటే మున్సిపాలిటీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు వీటికి జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అధికారాలున్న తెరాస ఘన విజయం సాధించింది మొత్తం నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలలో నూట పది స్థాన మున్సిపాలిటీలను ఆ పార్టీ దగ్గి దక్కించుకుంది అలాగే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్లలో తొమ్మిది చోట తెరాస మరి తన అభ్యర్థులను గెలిపించుకోగలిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి మండలి రద్దుకు బిల్లును ఆమోదించారు మనకు తెలుసు ఓకే రాష్ట్రాల్లో శాసనసభ శాసన మండలి ఈ రెండు ఉంటాయి శాసన మండలి శాసన మండలి అన్నది ఐచ్ఛికం అంటే ఆప్షనల్ అనమాట కావాలంటే దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు లేదా దాన్ని తొలగించాలని చెప్పి కోరొచ్చు మరి శాసనసభ బిల్లు ఆమోదించిన తర్వాత ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ అంగీకరించాలి పార్లమెంట్ అంగీకరిస్తే ఆ మేరకు మరి ఓకే శాసనసభను రద్దు చేస్తారు సారీ శాసన మండలిని రద్దు చేస్తారు సో ఈ విధంగా ఉంటుంది భారతదేశం మరి నిజానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు తర్వాత ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ శాసన మండలిని రద్దు చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి వైఎస్ఆర్ ఆయన సీఎం అయ్యాక తిరిగి మండలిని పునరుద్ధరించారు సో ఈ విధంగా దీని ప్రస్థానం జరిగింది అయితే ఈ మండలి రద్దు కోరుతూ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి అనుకూలంగా నూట ముప్పై మూడు మంది ఓటేశారు ఇదే పార్టీకి చెందిన పద్దెనిమిది మంది గైర్హాజరయ్యారు ఇందులో నెక్స్ట్ అట్లాగే మూడు జిల్లాల ఏర్పాటుకు 
క్యాబినెట్ రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మూడు జిల్లాల ఏర్పాటుకు ఆ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది లైక్ మచిలీపట్నం గురజాల అరకు కేంద్రంగా వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని సూత్రప్రాయంగా కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదించినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ ఈ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ లో క్వశ్చన్స్ సో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కూరగాయల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం ఇది ఈ డేటా రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిందండి సో పశ్చిమ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఓకే మహారాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్లా ఉండాలి సో మహారాష్ట్ర అండ్ నెక్స్ట్ భారత్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ లో నిర్వహించిన గణతంత్ర వేడుకలకు హాజరైంది ఎవరు అంటే ముఖ్య అతిథిగా చదువుకోండి సో ప్రతి గణతంత్ర వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా ఒకరు హాజరవుతారు ఈ సంవత్సరం ముఖ్య అతిథిగా హాజరైంది ఎవరు ఫెర్నాండో కార్నోజో లూయిజ్ ఇనాసియా లాలు డాసిల్వా జైర్ బోల్సోనారో ఎవరో కాదు సో సరైన ఆన్సర్ ని గుర్తించాలి ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్